Assalamu alaikum dear students in the previous class we have solved some questions of miscellaneous exercise and there we are on question number 9 of that same exercise that is miscellaneous exercise and in that uh, question we have to actually find the shortest distance between the lines whose vector equations are given by r is equal to 6i plus 2j plus 2k plus lambda times i minus 2j plus 2k the vector equation of first line and the vector equation of second line is r vector is equal to minus 4i plus 0j minus k plus mu times 3i minus 2k 2j minus 2k and that's the vector equation of line second and we need to calculate the shortest distance between them the formula for obtaining the shortest distance we know that that's mod of yes v1 cross v2 dot a2 minus a1 divided by magnitude of v1 cross v2 this is actually the formula this is actually the expression for calculating the shortest distance between two cq lines so these two lines are cq lines and we have to find the shortest distance between them so we will compare these two equations with the equation r is equal to a plus lambda times v or a is equal to r vector is equal to a plus t times v Comparing the equations, comparing the equations with r vector is equal to a1 vector plus lambda times v1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu times v2 vector we get. Because they are the equations of uh, lines which are passing through a point and parallel to a given vector. So equation first to go R vector is equal to A1 plus lambda times V1. Say compare kardu, we will get A1, we will get V1. And similarly from second we will get A2 and V2. And put the vectors in the formula in the expression and we will get the shortest distance between these two CQ lines. So we get a1 vector is equal to, what is the value of a1? a1 is the position vector of that point through which line first passes and that is 6i plus 2j plus 2k. We will get v1 vector and that's equal to a vector which is parallel to line first. So i minus 2j plus 2k. Similarly, we will get the value of a2 vector position vector of that point through which line second passes and that's minus 4i plus 0j minus k and we will get the value of v2 vector which is parallel to line second and that must be 3i minus 2j minus 2k. So therefore, we have to find the value of a2 minus a1, we have to find the value of v1 cross v2 so therefore v1 cross v2 is then equal to cross product of two vectors when they are expressed in terms of their components v1 is a vector expressed in terms of components v2 is a vector expressed in terms of components and we have to find their cross product so that is directly equal to determinant of i j k in the first row scalar components of v1 that is 1 minus 2 and 2 in the second row and scalar components of v2 that is 3 minus 2 and minus 2 in the third row expand the determinant by laplace expansion so implies vector v1 cross vector v2 is then directly equal to i times lies in first row first column delete that minus 2 into minus 2 that is plus 4 minus into minus is plus 2 twos are again 4 minus j times lies in first row second column delete that 1 into minus 2 that is minus 2 minus 3 twos are that is minus 6 plus k times yes lies in first row third column delete that 1 into minus 2 that is minus 2 and minus into minus is plus 3 twos are 6 so implies v1 cross v2 is then equal to 4 plus 4 that is 8i minus 2 minus uh, minus 6 minus 2 that is minus 8 minus 8 into minus j that is plus 8j and 6 minus 2 that is plus 4k. So the value of v1 cross v2 is 8i plus 8j plus 4k. 
we need the magnitude of v1 cross v2 so also magnitude of v1 cross v2 and that's equal to non negative square root of 8 square plus 8 square plus 4 square because the magnitude of a vector when that has been expressed in terms of components is directly equal to the non negative square root of sum of squares of the scalar components so implies magnitude of v1 cross v2 is then equal to yes square root of 64 plus 64 plus 16 that is 144 and square root of 144 is obviously equal to 12 so magnitude of v1 cross v2 is then equal to 12 now we have to calculate the value of a2 minus a1 also also vector a2 minus vector a1 and that's equal to a2 minus a1 that is minus 4i minus 6i so minus 10i yes 0j minus 2j so that is minus 2j and similarly minus k minus 2k that is minus 3k therefore the shortest distance therefore the shortest distance between lines first and second shortest distance between lines first and second is yes mod of v1 cross v2 v1 cross v2 dot a2 minus a1 divided by magnitude of v1 cross v2 and that's equal to mod of what is v1 cross v2 v1 cross v2 is 8i plus 8j plus 4k so that is 8i plus 8j plus 4k or is cut dot karna hai ek vector a2 minus a1 ke saath and that is minus 10i so minus 10i minus 2j minus 3k divided by magnitude of v1 cross v2 and that's equal to 12 calculate that thing hame kya milega yes we will get so that's equal to the dot product of two vectors when they are expressed in terms of components two vectors ka dot product jab wo components mein express kiye gaye hain to unka dot product kiske barabar hota hai sum of products of the corresponding scalar components so 8 into minus 10 so mod of that is 8 into minus 10 plus 8 into minus 2 8 into minus 2 plus 4 into minus 3 so 4 into minus 3 divided by 12 and that's equal to mod of yes 8 into minus 10 that's minus 80 8 into minus 2 and that is minus 16 4 into minus 3 and that's minus 12 divided by 12 so that will come out to be mod of minus 80 80 minus 16 is minus 96 and minus 96 minus 12 is equal to 6 plus 2 that is 8 9 plus 1 and that is that's 10 so 108 so minus 108 divided by 12 mod of minus 108 is obviously equal to 108 so 108 divided by 12 now simplify that we will get yes two fives are two fours are and two sixes are six ones are six nines are so the value must be equal to nine so the shortest distance between these two cq lines first and second must be equal to nine units the shortest distance between lines first and second is nine units so the, these two cq lines are at a distance of at a perpendicular distance of nine units so all about question number nine of the miscellaneous exercise now we are on question number 10 of the miscellaneous exercise and in that question number 10 we have a yz plane and a line passing through two points 516 and 341 intersects the plane at some point and we need to find the coordinates of that point of intersection of a line and a plane 
तो हमारे पास एक प्लेन है जो वाइजर्ड प्लेन है और एक लाइन है जो दो पॉइंट्स में से पास हो रहा है और उस लाइन और वो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स तो सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे वाइजर प्लेन तो वाइजर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो तो सबसे पहले मेंशन कर देंगे द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ वाइजर प्लेन इज तो वाइजर प्लेन की इक्वेशन क्या होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो बिकॉज दैट इज एक्चुअली फॉर्मर बाई वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तो उसमें एक्स कॉर्डिनेट पॉइंट जितने भी होंगे उन सारे पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट जो होगा जीरो होगा एंड दैट्स वाई द इक्वेशन ऑफ वाइजर प्लेन इज एक्स इज इक्वल टू जीरो वी आर कीपिंग दैट इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाउ हमारे पास एक लाइन है जो दो पॉइंट में से पास हो रहा है तो हम उसकी इक्वेशन निकालेंगे बाई टू पॉइंट फॉर्म नाउ The equation of line. Now the equation of line passing through. Now the equation of line passing through the points. जो दो points में से pass हो रही है that is पाइव वन सिक्स एंड थ्री फोर वन इज तो क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट बाय टू पॉइंट फॉर्म दैट इज एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय वाई टू माइनस वाई वन एंड दैट्स इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय जेड टू माइनस जेड वन बिकॉज बाय टू पॉइंट फॉर्म Because by two point four, right? So implies this can be written as x minus what is x one so five divided by x two minus x one that is three minus five is equal to y minus y one that is one divided by y two minus y one that is four minus one is equal to z minus z one that is six divided by one minus six z two minus z one that is one minus six. So implies this can be written as x minus five divided by minus two, three minus five is minus two, which is equal to y minus one divided by four minus one that is three, and that's equal to z minus six divided by one minus six that is minus five. So x minus five divided by minus two, y minus one divided by three is equal to z minus six divided by divided by five would be the equation of this line which is passing through two. पॉइंट्स एंड सपोज इन सारे रेशोज को हम किसी स्केलर टी के बराबर ले रहे से सपोज इसको हम टी के बराबर ले रहे वेर टी इज अ रियल नंबर सपोज टी कोई रियल नंबर है क्योंकि रेशोज हैं तो इन सारे रेशोज को हम किसी फिक्स रेशो टी के बराबर ले रहे हैं सो एम्प्लाइज यहां से हमें क्या मिलेगा x माइनस फाइव डिवाइडेड बाई माइनस टू ये भी t के बराबर y माइनस वन बाई थ्री ये भी t के बराबर z माइनस सिक्स डिवाइड बाई माइनस फाइव ये भी t के बराबर सो x माइनस फाइव डिवाइडेड बाई माइनस टू को मल्टीपल कर दो t से तो क्या आएगा x माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू टी वाई माइनस वन इज इक्वल टू थ्री टी एंड जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव टी इज इट क्लियर So implies this can be written as x is equal to minus five. Is that where plus five will be? So plus five minus two t. Y is equal to one plus three t, and z is equal to plus six minus five t. So we have actually got the value of x, y, and z. But what is x, y, and z? Coordinates of any point lying on the line. जो कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इस लाइन पे जो लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ द फॉर्म फाइव माइनस टू टी वन प्लस थ्री टी सिक्स माइनस फाइव टी लेकिन ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन है वो भी यही पॉइंट है वो भी एक पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो इसके भी कॉर्डिनेट होंगे सो इसके भी कॉर्डिनेट होंगे ऑफ द फॉर्म येस फाइव माइनस टू टी फाइव माइनस टू टी वन प्लस थ्री टी वन प्लस थ्री टी एंड सिक्स माइनस फाइव टी सिक्स माइनस फाइव टी दैट इज यहां पे मेंशन कर देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन दियर फोर 
कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन लाइंग ऑन द लाइन और क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट होगा फाइव माइनस टू टी वाई कोऑर्डिनेट होगा वन प्लस थ्री टी और z कोऑर्डिनेट होगा सिक्स माइनस फाइव टी इज क्लियर नाउ दिस पॉइंट क्योंकि ये पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है लेकिन ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन नाउ दिस पॉइंट वुड बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन नाउ दिस पॉइंट would be the now this point would be the point of intersection of intersection of line and plane if agar ye point plane ki equation ko सेटिस्फाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू जीरो तो यहां पे x का वैल्यू क्या है फाइव माइनस टू टी इज इक्वल टू सो इफ फाइव माइनस टू टी इज इक्वल टू जीरो दैट इज इफ t का वैल्यू क्या आएगा यस माइनस फाइव प्लस फाइव को साइड में ले लो सो माइनस फाइव अब माइनस टू डिवाइड होगा सो so t का वैल्यू आएगा फाइव डिवाइडेड बाई सो so, टी का वैल्यू अगर फाइव बाई टू आ रहा है तो वी विल गेट द रिक्वर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर दियर फोर दियर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दियर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दियर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन लाइन एंड प्लेन आर तो क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स यस फाइव माइनस टू टी सो दैट इज फाइव माइनस टू टी का वैल्यू फाइव बाई टू कमा वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा वन प्लस थ्री टी सो वन प्लस थ्री इंटू टी का वैल्यू फाइव बाई टू और जेड कोऑर्डिनेट क्या आएगा सिक्स माइनस फाइव टी सो सिक्स माइनस फाइव इंटू टी का वैल्यू फाइव डिवाइडेड बाई टू तो क्या मिलेंगे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स एंड दैट्स इक्वल टू दैट्स इक्वल टू यस टू एंड टू विल कैंसल आउट फाइव माइनस फाइव दैट इज जीरो तो एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का जीरो आएगा राइट वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा वन प्लस थ्री फाइव हजार फिफ्टीन बाई टू वन प्लस फिफ्टीन बाई टू क्रॉस मल्टीपल कर दो टू वन हजार टू प्लस फिफ्टीन दैट इज सेवनटीन डिवाइडेड बाई टू तो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा 17 डिवाइडेड बाई टू और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा 6 माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टू टू सिक्स ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज माइनस थर्टीन सो माइनस थर्टीन डिवाइडेड बाई टू तो इसका z कोऑर्डिनेट आएगा माइनस थर्टीन डिवाइडेड बाई टू राइट सो एक लाइन जो पास हो रहा है थ्रू द पॉइंट फाइव वन सिक्स एंड थ्री फोर वन और वो प्लेन वाइजर प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वहां पे होंगे जीरो सेवनटीन डिवाइडेड बाई टू माइनस थर्टीन डिवाइडेड बाई टू राइट सो दे मस्ट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड वाइजर प्लेन सो दैट वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर टेन नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आर जस्ट द मिरर इमेज ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन और ट्वेल्व बिल्कुल इसी तरह आपको करना है so you can do them by yourself so 11 or 12 up khud karoge now we are on question number 13 of this miscellaneous exercise and in that question we have two given planes represented in terms of the cartesian equations as x plus 2y plus 3z minus 5 is equal to 0 plane first and 3x plus 3y plus z is equal to 0 and that's the equation of plane second Now we have another plane which is passing through the point minus one, three, and two, and that is perpendicular to the planes. That is perpendicular to the planes first and second, and we need to calculate the equation of that plane. So actually, we need to calculate the equation of plane third, which is passing through the point minus one, three, two, and is perpendicular to planes first and second. Now that third plane is actually passing through a point. तो उसकी equation हम one point form से निकाल सकते हैं a into x minus x one 
plus b into y minus y1 plus c into z minus r1 is equal to 0. So any plane, any plane passing through, any plane passing through the point, कौन से पॉइंट में पास हो रहा है माइनस वन थ्री टू इज तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज बाय वन पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन सो इंप्लाइज दिस कैन बी रिटर्न एज ए इंटू एक्स माइनस वट इज द एक्स कॉर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दैट इज माइनस सो इट विल बिकम एक्स प्लस plus b into y minus y1, what is y1? So that is 3, plus c into z minus z1, and that's 2, is equal to 0. We are keeping that plane as plane number third. Now it is given that the plane third is perpendicular to plane first, as well as perpendicular to plane second. When two planes are perpendicular, we know that the sum of products of their attitude numbers must be zero. Now, since the plane third is perpendicular to plane first and plane second. Now, since the plane third, now since the plane third is perpendicular to, is perpendicular to planes first and second, फोर तब क्या होगा जिगरा प्लेन थर्ड और प्लेन फर्स्ट के एटीट्यूड नंबर का सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा और प्लेन थर्ड और प्लेन सेकंड के एटीट्यूड नंबर का सम ऑफ प्रोडक्ट फिर से जीरो के बराबर होगा सो वट आर द एटीट्यूड नंबर ऑफ प्लेन थर्ड ए बी सी वट आर द एटीट्यूड नंबर ऑफ प्लेन फर्स्ट वन टू थ्री सो ए इंटू वन सो देर फोर ए इंटू वन प्लस बी इंटू टू b into 2 plus c into 3, c into 3 must be equal to 0 and अब ये plane third, plane second पे भी perpendicular है, so a into 3, a into 3 plus, yes, b into 3, so b into 3 plus c into 1, c into 1 must be equal to 0. Why? Because when planes are perpendicular, the sum of products of their attitude numbers, the sum of products of their attitude numbers is zero. Because when two planes are perpendicular to each other, the sum of products of their attitude numbers is 0. So, implies yaan se kya milega? a into 1 that is a plus b into 2 that is 2b plus 3 into c that is 3c is equal to 0. We are keeping that equation as equation number 4th. a into 3 that is 3a plus b into 3 that is 3b plus c into 1 that is c is equal to 0. We are keeping that plane as plane number 5th. Now, in plane 3rd, we have a, b, c. In plane 4th, we have again a, b, c. And in plane 5th, we have again a, b, c. So, we will eliminate a, b and c from a, b, c from planes 3rd, 4th and 5th by determinant method. Jaysay baut bar amne kar rakha hai. क्योंकि ये एक्चुअली बनता है एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको हम देख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी वह ए मैट्रिक्स जो रहेगी दैट इज ए बी सी ए बी सी एंड ए बी सी एक्स रहेगा एक्स प्लस वन वाई माइनस थ्री जेड जेड माइनस टू सिमिलरली वन टू थ्री 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 वन एंड आर एच एस जो है जीरो 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 यहां पर भी मीनस आर एच एस की मैट्रिक्स जो है दैट्स जीरो मैट्रिक्स तो रिजल्ट क्या आएगा ए एक्स इज इक्वल टू जीरो फिर ए इनवर्स से मल्टीपल कर दो तो हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू ओ एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू ओ फिर डिटर्मिनेंट ले लो तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर सो इलिमिनेटिंग ए बी एंड सी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट इलिमिनेटिंग 
eliminating a b and c from equation is third fourth and fifth by determinant method by determinant method we get yes what we get determinant of kya hai yahan pe variables x plus 1 y minus 2 z minus y minus 3 z minus 2 so first row mein x plus 1 y minus 3 y minus 3 z minus 2 so z minus 2 yes yahan pe a ka coefficient 1 so 1 B का कोफिशन टू सो दैट इज टू एंड C का कोफिशन थ्री सो दैट इज थ्री यहां पे X, Y और सॉरी uh, A, B एंड C का कोफिशन क्या है थ्री थ्री एंड वन सो यहां पे थ्री थ्री एंड वन एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इलिमिनेटिंग A, B एंड C फ्रॉम इक्वेशन थ्री फोर्थ एंड फिफ्थ राइट बाय determinant method so solve the determinant expand it with the help of laplace expansion implies we get x plus 1 into lies in first row first column delete that 2 1 is r 2 minus 3 3 is r 9 minus times y minus 3 kyunki dusri term jo aayegi minus aayegi because lie in first row second column delete that 1 into 1 that is 1 3 3 is r minus 9 is that clear to तीसरी टर्म प्लस आएगा सो प्लस जेड माइनस टू इंटू यस लाइज इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डेरी दैट वन इंटू थ्री दैट इज थ्री एंड थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स एंड दैट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दिस कैन बी रिटर्न एस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू माइनस नाइन दैट इज माइनस सेवन माइनस वाई माइनस थ्री इंटू वन माइनस नाइन दैट इज माइनस एट and plus z minus 2 into 3 minus 6 that is minus 3 and that's equal to 0 simplify the equation implies minus 7 into x that is minus 7x minus 7 into 1 that is minus 7 minus into minus is plus 8 into y that is plus 8y and 8 into minus 3 that is minus 24 Minus three into z that's minus three z, and minus three into minus two that is plus six is equal to zero. So implies this can be written as minus seven x plus eight y minus three z. Yes, minus seven minus twenty four. It ne hoga minus thirty one minus thirty one plus six minus thirty one plus six ne banenge. That is twenty five. So minus twenty five is equal to zero. So minus seven x plus eight y minus three z minus twenty five is equal to zero. Must be the equation of that plane which is passing through the point minus one three two and is perpendicular to the plane is first and second. Or we this equation can also be written. Or this can be written as माइनस से मल्टीपल कर दो दोनों साइड तो क्या आएगा सेवन एक्स माइनस एट वाई प्लस थ्री जेड यस प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन So seven x minus eight y plus three z plus twenty five is equal to zero would be the equation of that plane which is passing through the point minus one three two and is perpendicular to each of the planes first and second. So all about question number thirteen of this exercise. Now we are on question number fourteen of the miscellaneous exercise and in that question number fourteen we have actually a plane. Whose vector equation is r dot three i plus four j minus twelve k plus thirteen is equal to zero, and it is given that two points whose coordinates are one one p and minus three zero one are equidistant from the plane. So the distance of point one one p from the plane is same as the distance of minus three zero one from the plane. We need to calculate the value of this unknown p. 
So here we will directly find the distance of point 11p from the plane and the distance of minus 301 from the plane and equate these two distances because it is given that the dist uh, these two points are equidistant from the plane. So there are kaya ki ye do points equidistant hai from the plane. Jab ye dono points equidistant hai from the plane, to distance of first point from the plane must be equal to distance of second point from the plane. लेकिन distance of a point from a plane की जो expression होती है, that is calculated by mod of a x1 plus b y1 plus c z1 plus d divided by square root of a square plus b square plus c square. Means plane की equation जो है, होनी चाहिए in Cartesian form. तो सबसे पहले हम vector equation को change करेंगे into Cartesian form. The given equation of plane is The given equation of plane is yes r dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 is equal to 0. So is vector form ki Cartesian form kya banegi? The Cartesian equation of this plane is The Cartesian equation of this plane is तो वेक्टर फॉर्म में से आप Cartesian फॉर्म कैसे निकालते हो बहुत सिंपल है जगह चाहे आप लाइन की निकालोगे या प्लेन की निकालोगे तो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ r वेक्टर r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अननोन पॉइंट अननोन पॉइंट हैज द कोऑर्डिनेट्स x y z सो so, r वेक्टर मस्ट बी देन इक्वल टू xi plus yj plus zk so r vector ka value hai xi plus yj plus zk phir xi plus yj zk aur is vector ka dot kar do to kya aega x into 3 that is 3x plus y into 4 that is 4y plus z into minus 12 that is minus 12z minus m plus 13 is equal to 0 and keep that equation as equation number first so this equation from vector equation we have directly evaluated the Cartesian equation of the plane. Now they have kept that point 11p ke distance from the plane, point minus 301 ke distance from the plane ke barabar hai. Yani ye do distances aapas mein same hai. These two points are equidistant from the plane. Now distance of point. Now distance of point 11p. From plane first is equal to the distance of point distance of point minus three zero one from plane first. Therefore, distance of a point from a plane. के लिए फॉर्मूला क्या होती है मॉड ऑफ ax1 a का वैल्यू 3 तो x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दैट इज 1 प्लस by1 b का वैल्यू यहां पे 4 बिकॉज़ a b एंड c आर द एटीट्यूड नंबर्स ऑफ द प्लेन 4 into y का कोऑर्डिनेट दैट इज 1 प्लस हां दैट इज c यहां पे c का वैल्यू -12 सो so, -12 into C Z1, what is the value of Z1? That is P and plus D, that is plus 13 divided by divided by square root of A square plus B square plus C square, that is 3 square plus 4 square plus minus 12 square and that must be equal distance of minus 301 from plane first, that is again mod of AX1 that is 4 into is x1 ka value 3 so 4 into minus 3 plus 4 into 0 so that is 4 into 0 3 yaha pe uh, sorry a ka value 3 hai so 3 into minus 3 4 into 0 4 into 0 plus uh, minus 12 into minus 12 into c that is 1 or plus d that is 13 divided by Square root of a square plus b square plus c square that is again 3 square plus 4 square plus minus 12 square. 
सो इंप्लाइज दिस कैन बी रिटर्न एज यहां पे भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर यहां पे भी डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर तो ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा मॉड ऑफ माइनस 3 वन इज आर 3 4 वन इज आर 4 दैट इज अ 3 प्लस 4 दैट इज 7 7 प्लस 13 दैट इज 20 सो 20 माइनस 12 पी मस्ट बी इक्वल टू 3 इनटू माइनस 3 दैट इज 9 सो so, यहां पे माइनस 9 ये 0 ये माइनस 12 माइनस 9 और माइनस 12 कितने हो रहे हैं दैट इज माइनस 21 माइनस 21 प्लस 13 माइनस 21 प्लस 13 कितने आएंगे दैट इज 9 माइनस 21 प्लस 13 11 में से 3 तो दैट इज 8 सो so, 8 divided by uh, mod of 8 implies mod of 20 minus 12p must be equal to mod of 8 is equal to 8 because 8 is positive and mod of positive number is again that positive number. So implies अब यहाँ पे mod of 20 minus 12p है तो mod के कितने value होंगे? 2, 8 plus, दूसरा minus, so 20 minus 12p 20 minus 12p must be then equal to plus minus 8 so implies minus 12p must be equal to plus minus 8 minus 20 क्योंकि plus 20 RHS में बनेगा minus 20 so which further implies that p का value क्या आएगा p must be equal to plus minus 8 minus 20 plus minus 8 minus 20 divided by minus 12 क्योंकि minus 12 LHS में multiple है तो उस side में divide होगा so implies p must has the value 8 plus 8 minus 20 plus 8 minus 20 is minus 12 so minus 12 divided by minus 12 or dusra value minus 8 minus 20 that is minus 28 divided by minus 12 so implies p ka value kya aega minus 12 by minus 12 that is 1 and minus 28 divided by 12 so kya value aega 4 7 is that Minus and minus will cancel out and 4 3 is that, that is 7 divided by 3. So the value of P is either 1 or 7 divided by 3. Such that the point is 1 1 P and minus 3 0 1 are equidistant from the plane. R dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 is equal to 0. So this unknown P ka value ya 1 aega ya 7 divided by 3 aega such that ye do points 1 1 p or minus 3 0 1 they are equidistant from the given plane so all about question number 14 of the miscellaneous exercise